Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu trago para vocês a ROM AOSP Extend na versão 5.1 oficial com Android 8.1 aqui para o seu smartphone Android. Vamos conferir um pouquinho nessa ROM e por fim a instalação é claro. Bom, aqui na tela inicial, segurando, vindo aqui em configurações da tela inicial, temos pontos de notificações para você configurar aqui as notificações do seu aparelho voltando aqui temos adicionar ícones à tela inicial também temos rotação à tela inicial temos aqui planos de fundo aqui temos plano de fundo animado galeria aqui extend né aqui tem vários ok vocês podem ver aqui tem milhares aqui acho que é até infinito sei lá tem aqui ó muitos muitos mesmo pessoal olha só o tanto temos aqui o do Android 7 ok ó vocês podem ver aí, você baixar e aplicar aqui ao seu sistema. Voltando aqui, entra na gaveta de aplicativos, a ROM ela tem aqui o aplicativo, né? De papel de parede, para você entrar e escolher aqui e aplicar um ao seu sistema. Temos aqui agenda, vocês podem ver, arquivos, temos calculadora, temos aqui a câmera. A câmera pessoal aqui está funcionando perfeitamente. Em algumas ROMs eu já mostrei a câmera, só que funcionava tipo assim. Ela funcionava um pouquinho, né? Mas se você batesse várias fotos, ela parava de funcionar. E já nessa ROM, ela está funcionando perfeitamente. Não tem nenhum bug, pessoal. Testei tudo aqui e tudo funciona perfeitamente. Aqui na câmera, ó, você pode tirar quantas fotos você quiser, ó, pode ficar apertando aqui direto, ó. Que não tem bug de forma alguma. Modo vídeo, a mesma coisa. Pode gravar de boa, ó. Vocês podem ver, tá aí gravando, ó. Para aqui, ó. Já era. Criou aqui. Vocês podem ver, tá aí, ó, o vídeo. Pegando de boa. Vocês podem ver. Tá aqui as fotos, ó. Tirei um montão, né? Vocês podem ver, pessoal, pega aqui perfeitamente. Tanto o modo vídeo como o modo câmera. Roda de boa aqui na ROM, ok? Bug de câmera aqui não tem nessa ROM. Temos aqui as configurações que eu vou deixar por último. É contatos. Temos aqui a galeria. Essa galeria aqui é excelente. Vocês podem ver que é a mesma aí, basicamente aquele estilo da Motorola, né? Que tem aí. Show demais essa galeria aqui. Temos aqui mensagem, planos de fundo Android 7, Play Store, rádio, relógio, retro música, que é o play de música aqui da ROM, ok? Ele tá pedindo aqui um nome, vamos aqui testar, só uma foto, vou colocar um aqui, deixa eu colocar esse aqui mascarado. <risos> Olha só pessoal, play de música aí, ó. vocês podem ver, tem um story, adiciona aqui recensões e tal, é, mídia, faixa, favoritos, aqui as categorias, álbum e tudo, temos aqui. Olha só essa animação, bem legal mesmo, ó. vocês podem ver aqui, temos aqui... As opções, né? Tem aqui até a carinha aqui e tal, ó. Yoshi aqui. 24 de janeiro. Temos início, né? Que é isso aqui. Temos aqui biblioteca. Vocês podem ver. Temos aqui embaixo algumas opções. Nossa, pessoal. Que play de música. Foda, ó. Show demais. Opa. A opção passa, né? Vocês podem ver aqui. Você pode estar buscando aqui no seu dispositivo. Temos aqui, deixa eu ver. Configurações. Temos aqui um tema, temos o escuro, vocês podem ver, show demais. Temos aqui muito preto, olha só. Temos aqui adicionar a cor, né, vocês podem ver aqui. Pessoal, que play de música foda esse daqui, pessoal. Tem aqui custom, né, você criar uma cor e tal. Olha só, mano, tem várias opções bem show aqui. Barra colorida, adaptável, tem até aqui também no play. Cor, diminuir o foco, tá, o volume, reprodução e pausa ali, adicionar as capas, baixar, tocar, controle de tela, né, cheque, ativar, a tela de bloqueio, quer dizer, aparência, olha só, pessoal, dá até para escolher o estilo ali, certo, ó? quando vai tocar uma música, nunca tinha visto aqui em nenhum play, ó, show demais, pessoal, olha só, Usei aqui notificações, coloridas e tal aqui, design, as opções aqui, play, tela cheia aqui do aplicativo, né? Ficar expandida a tela, vocês podem ver. 
isso aqui não aqui. e ainda mais tem outras opções aqui ó experimental né as opções que estão sendo aí desenvolvidas ok vocês podem ver tem várias opções aqui em inglês né colocar outro idioma com controle de volume que play foda esse daqui viu mano telefone é TV digital navegador que é isso aqui o via é bem legal esse navegador aqui pesquisar ali em cima e tal de boa aqui em cima a barra vocês podem ver olha só o visual pessoal vocês podem ver tem aqui vários ícones né ali nas configurações para você editar aqui as fileiras ok esse novo estilo é do Android 8.1 né aqui na barrazinha clicar até para o alarme aqui também ó lapizinho aqui você pode editar ó. tem vários ícones aqui tem uns bem diferentes ó. nem tinha visto ainda Vamos voltar aqui, tem gravação ali também. Se vocês podem também estar tá gravando aqui a tela, né? Nem tem aqui o aplicativo, mas tem aqui em cima, ó. O aplicativo e gravação de tela. Caso você queira gravar. Vamos aqui nas configurações. Olha só, temos aqui a aba extensões. Vamos clicar aqui, temos ícones, a barra de status. Temos aqui algumas opções, né? Você ocultar e desocultar os ícones ali em cima. Temos aqui, deixa eu ver, bateria. Tirar o ícone também. Temos que colocar os segundos, né? Ali em cima. Com a hora. Aqui o tráfego, né? Aqui. Se você está na internet ali e tal. Você escolher aqui. Download, upgrade, né? Se mostrar ou não. Se quiser tirar. Vou tirar ele também. Vou aumentar, né? Aqui outras extensões. Temos aqui mostrar, né? O indicador do dado móvel. É o 4G, o ícone e tal. Temos aqui dois toques aqui em cima, ó, Para dormir. E também, pessoal, você consegue estar tá ligando a tela com dois toques. Olha só. Você consegue estar tá ligando aí né, com dois toques na tela, né? Pegou aqui o aparelho, deu dois toques e ligou. Temos aqui controle do brilho, ó. Se você ativar, você consegue estar tá aumentando o brilho através aqui da barra de cima. De status. Bem interessante aqui. Para uma ROM que ainda está, né, assim, meio que, digamos, em desenvolvimento. Tem várias opções, viu? painel aqui de notificações, temos aqui, o legal pessoal é que tá tudo em português, né, difícil mesmo você encontra uma ROM que esteja assim, né, eu já testei aqui algumas, que sabe que é tudo em inglês, aqui tá tudo em português, tudo de boa, traduzir perfeitamente, vocês podem ver aqui, temos aqui brilho deslizante, tá aqui, temos ícones, aqui brilho, né, tal, é, exibir título, deixa eu ver aqui, aqui é para você tirar aqui certo os nomes dos ícones você pode estar tá tirando aqui você deslizar ali mais rápido na né? barra de cima de status é descida inteligente e aqui você pode estar tá, né configurando aqui as colunas ok conforme o seu gosto Vou colocar aqui 3 2 você pode estar tá configurando aqui conforme o seu gosto beleza temos aqui notificações forçar notificações pop up você pode estar tá configurando aqui colocar aplicativo ó, para bloquear notificações Ok, temos aqui o tempo, limite, né? Silenciar aqui, bloquear aplicativo na lista negra. Temos aqui alerta, notificações e tal. Temos aqui também, deixa eu ver, navegação. Baixo navegação, você pode estar tirando aqui embaixo ó, os botões virtuais. E quem tem aqui o um Moto G5, né? O tua aparelho tem aqui, né? O sensor biométrico, você pode estar ativando aí. Vou colocar aqui. Temos aqui o estilo né, aqui dos botões. Tem a barra inteligente. Temos aqui esse. Fling, né? Assim, inglês é muito bom. Vamos colocar aqui. Vocês podem ver, ó, como é que fica. Você pode estar controlando aqui. Vocês podem perceber. E cada opção dessa, pessoal, você escolhe, ó. Você escolhe essa daqui, né? Clicando aqui, ó, vai ativar. Tem três opções. Essa daqui, tem S e S. Para cada que você escolher aqui, certo? No caso, escolher essa daqui, ó. Aí vem aqui e tem várias funções aqui, ó. A opção de você ativar, né? algumas opções aqui certo é para deixar transparente ó, oculto aqui ó a opacidade né ó, você pode estar tá deixando você pode mudar a cor ó. vocês podem ver aqui tem várias opções conforme você escolher aqui ó ativa outra opção ali ó vou ter a padrão ativo aqui embaixo aí tem outras opções né que no caso ó você é distanciar os botões né aqui configurar colocar compacto enfim a esquerda ali direita, inclinação. Temos aqui para você é, colocar aqui, né? Aumentar aqui a altura, diminuir, ó. Vocês podem ver. 
Pessoal, a ROM tá bem completa mesmo, tem várias funções, tudo aqui pegando de boa, perfeitamente. Aqui a interface dos recentes. Vou colocar a memória RAM, né, aqui, ó. Disponível aqui em cima, ó, vocês podem ver. Já tá ativado, né, pacote ícones, caso você tenha um. É, botão de limpar tudo, que é esse botãozinho aqui, ó. Você pode estar tá ativando aqui e escolher aonde ele fica. Ok, ali em cima, embaixo, nos cantos, direita e esquerda. Enfim, aqui também temos outras opções, é, configurações do SIM aqui e tal, você configurar, aqui também os pacotes de ícones, lista negra ali também e tal, tela de bloqueio, interface de bloqueio, você pode também estar tá colocando aqui ó, os atalhos, eu coloquei nenhum, ó, por exemplo, deixa eu ver, configurações, olha só, fiquei o ícone das configurações, né você pode também colocar ali à direita, temos aqui toque duplo, aqui em cima para suspender, né? Também aqui. Temos aqui informações do carregamento da bateria. Temos aqui mostrar a capa da musa, né? Quando estiver tocando aqui e com a tela bloqueada. Temos sistema, ajustes gerais, tem várias opções aqui. Não vou focar muito, não vai demorar demais. Botões, ó. Botão de energia aqui, né? Você pode estar tá colocando aqui os botões, ok? Ó. Avançado e tal. Aqui tem vários, vocês podem ver aqui. Aqui o botão de lanterna, né, com dois toques, ou segurar até desligar, tendo que inverter botões, controlador de volume aqui, né, o controlador de reprodução, ativar aqui botões, atender chamado tal, com tal botão ali e tal, aqui, tá de boa. Basicamente é isso, pessoal, aqui é a tela de extensões, que é a aba aí de customização dessa ROM, beleza? Aqui na aba tela, clicando aqui, vindo aqui em avançadas, Descendo aqui, pessoal, olha só o que é que temos aqui para nós. Temos tema do dispositivo e também estilo da interface, que são os temas aqui na ROM. Isso aqui é a fonte, você pode estar colocando aqui. No caso aqui está o padrão, né, que é o azul, vocês podem ver. Aqui temos a interface, né. Vou colocar aqui, deixa eu ver, tem a clara padrão, aqui é de acordo com o mapa de parede. É a escura. Ele reinicia aqui as configurações. Eu vou colocar logo o ícone aqui, fica mais rápido, ficar só acessando direto, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês podem ver. Deixa eu ver, temos tela. Né? Aqui, ó. Tela, né? <risos> é, interface. Interface. Essa aqui é uma interface escuro, né? Vocês podem perceber. Eu mostrei direito, ó. Vocês podem perceber aí o tema. Temos aqui interface preta, né? Ficar num tom mais escuro, ó. Vocês podem ver. Aquele mesmo da Pixel Experience que eu mostrei aqui no canal recentemente, né? Vocês podem ver aqui, ó, bem show mesmo. Esse tema é escuro, né? Eu coloquei aqui a fonte azul, né? Vocês podem ver, eu posso estar tá aqui modificando, né? Colocando aqui, deixa eu ver, é... um amarelo. Vocês podem ver aqui como é que fica, ó, bem bonito mesmo. Tem um tema aqui, meu Deus, pessoal, esse também é Extend Wii. Meu Deus, esse tema aqui, pessoal, gostei demais. Eu, meu preferido aqui, esse tema é escuro, mas esse aqui, pessoal, tá show. Esse último. Olha só, pessoal, como é que fica aqui. Eu acho que não era para ver direito, mas fica um tom meio... Nem sei explicar direito aqui, um tom meio azulado, pessoal. Fica muito show. Vocês... Deixa eu ver aqui, botar aqui... Deixa eu ver... Um blue aqui, esse tema fica muito foda. Aqui não dá para enxergar direito não, isso aqui na câmera aqui, mas eu vendo aqui, sem ser na câmera, fica muito foda mesmo esse tema. Me apaixonei por esse tema aqui, muito foda. Nunca tinha visto em nenhuma ROM, ok? Esse tema aqui, bem diferenciado. Nunca tinha visto em nenhuma ROM ainda. Só até aqui a parte do tema black, né? O preto. Já esse aqui... É um especial aqui da ROM. Aqui em bateria. Vocês podem ver a cozona aqui, como é que fica. Bem legal mesmo. Ó. Vocês podem ver aqui. Temos algumas opções. Ativar a economia. Temos esse negocinho aqui, ó. Cor de aviso. Que são até os botões aqui embaixo, né? Para você ativar e tal. Acordar ao carregar. Porcentagem. Você pode estar tá colocando lá em cima. Temos aqui alerta de bateria. Você pode estar tá colocando aqui, certo? Quando tá carregando, né? Preenche ali e tal. Brilho adaptável. Também tem aqui nessa aba de configuração da bateria. Temos aqui a suspensão, né? Olha só. Bastante é, opções da aba tela tem aqui na bateria. Podem ver a suspensão aqui também. Exibição 
do ambiente, né? Vocês podem ver aqui, que são essas animações aqui, ó. Vocês podem ver. Tem bastante aqui na tela de bateria, né? Vamos aqui... Aqui eu não vou explicar essa aba aqui, ó, moto ações, porque nem todos os aparelhos, né, tem essa aba, vai depender do dispositivo que você está utilizando. Temos aqui gesto no dispositivo, é, tela ambiente, display, gesto, sensor biométrico, né. Aqui em sistema temos aqui a aba gesto, opa, que é só isso daqui, ó, que tem dois toques para ir para a câmera. Tá pegando também isso aqui, isso aqui também pega de boa, pega todos aí perfeitamente. Programador e tal, olha só pessoal, atualizações via OTA, vocês podem ver, tá aqui de boa, ó. vocês podem perceber aqui, é só clicar, ele começa a escanear aí a procura de alguma atualização aqui, beleza? Tendo aqui alguns complementos, né, tendo aqui o Magis Manage, caso você queira fazer é root, é só clicar, ele já vai começar a baixar, vocês podem ver, ele baixa a última versão, né? A mais recente, caso você queira fazer root, tá aí de boa, né? Só baixar e flechar a VTWRP, o zip. Caso você queira remover, já sabe, né? Só flechar aqui é o install. Mais para baixo, temos aqui sobre o dispositivo, extend, né? De boa aqui, informações, modelo, que é o Moto G5 Plus, meu caso aqui, Android, né? 8.1.0, Corio. Mais para baixo. A USP Extend versão 5.1 oficial. Vocês podem ver aqui. Pet Segurança, 5 de janeiro de 2018. Pessoal, agora vai uma opinião minha aqui sobre a ROM. Pelo que eu percebi, pessoal, a ROM está pegando perfeitamente. Eu não encontrei nenhum bug até agora. Já testei o carregador, funciona perfeitamente. Eu já testei aqui a câmera, eu tirei sei quantas fotos e não deu bug de forma alguma. Já testei senha, chip, ó. Vocês podem ver, pega tudo de boa. Até agora eu não encontrei nenhum bug aqui na ROM. Ela tá pegando perfeitamente essa ROM. Lisa, lisa, rápida que só. Vocês podem ver aí, ó. Perfeitamente aqui a ROM. Eu venho aí comparando aí a lineagem, venho comparando a Pixel Experience e essa ROM, pessoal, meu Deus, essa ROM aqui tá demais. Pelo que eu tô vendo aqui, é, ela chega, a, digamos que até dar empate aí eu bater na Pixel Experience, porque a ROM tá muito foda, veloz e tá sem bug algum. Já a Pixel Experience, se você tirar muitas fotos, né, ela chega a travar na câmera. Já essa aqui, ó, você pode tirar quantas você quiser ó pode estar tá tirando aí ó perfeitamente que não trava de jeito nenhum ó pode tirar fotos de boa já nas outras aqui no máximo três já era né agora essa daqui pessoal fiquei impressionado com essa rua aqui tá show pessoal show mesmo enfim deixa de enrolação vamos continuar aqui com o vídeo Aqui embaixo, pessoal, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link da ROM, do site oficial, para vocês baixar e também o link dos gaps. E vale ressaltar que essa ROM é para quem tem o TWRP 64 bits. Caso você vá instalar essa ROM com TWRP de 32 bits, aí não vai dar certo. Vai dar aquele erro lá, 255, outros erros aí. E você não vai conseguir instalar essa ROM. Só lembrando isso aí. Agora vamos aí para o procedimento de instalação dessa magnífica ROM. Entrando aqui no TWRP, vem aqui em apagar a memória, seleciona IPs avançada, limpa cachê da UVIC, né? marca sistema, dados e cachê. Os meus arquivos estão no armazenamento interno, então eu não marco essa opção. E venho aqui e limpo né? o cachê né? para formatar aqui o sistema. Feito isso, você volta, vem aqui em instalar, seleciona aqui a sua ROM, ok? No meu caso está aqui, ó, é Extend versão 5.1, seleciono, né, meu modelo Potter, é, venho aqui, ó, seleciono os gaps ARM 64, vem aqui e é só flechar aqui embaixo. Já era, pessoal. Agora é só aguardar até que o procedimento de instalação dessa ROM seja feito aí no seu smartphone Android. Prontinho, limpa o cachê da Alvic, flechar, iniciar o sistema, não instale. E já era, pessoal. Instalação da ROM 
feita com sucesso. Isso é a boot animation, né? Aqui da Extend. Já iniciou aqui. Vamos lá. E tá aí, pessoal. Instalação da ROM ao SP Extend feita com sucesso. E é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu fui, valeu. E até o próximo vídeo. Falou!